Blir du radikaliserad av att lyssna på mig? Risken finns om man får tro den svenska morgontidningen Dagens Nyheter. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällskommentator. I förra veckan publicerade DNs politiska chefredaktör Peter Wolodarski en text som anklagade videoplattformen Youtube för att vara en rutschkana för extremism. Um. Vad färre vet är att texten är ett sammandrag och en rewrite av en snarlik text i New York Times och utgör en del i tidningsjättarnas krig mot det digitala kommunikationssamhället. Gillar du mina filmer hjälper du mig att fortsätta göra dem genom att stötta mig genom något av betalningssätten här till vänster. Gillar du min kanal ge den en tumme upp och prenumerera här nedanför. Glöm inte heller bort att klicka i klockikonen så att du får en notis varenda gång jag publicerar en ny video. Vilket jag försöker göra till varje pris varenda lördag morgon klockan 08.00 svensk tid. I veckans video går jag igenom hur informationskrigets frontlinje artikuleras i svensk media. Häng med! New York Times öppnar på amerikansk maner något mer dramatiskt än sin lille svenska kusin DN med en cliffhanger lånad från bestsellerprosan Caleb Kane drog fram en glockpistol från sitt midjehölster och slängde nonchalant upp den på köksbänken. Andemeningen är däremot detsamma i båda texterna och det ideologiska innehållet i Peter Wolodarskis text är i det närmaste ett översatt sammandrag av den amerikanska förlagen. Den tes de båda tidningarna driver är i grund och botten följande. På grund av girighet har Youtube och andra digitala plattformar under åratal kapat åt sig annonsintäkter genom en algoritm som hänsynslöst kapitaliserar på extremism och radikalisering av unga. De behöver därför regleras och morgontidningarna bör ha ett ord med i laget. Båda texternas berättelser skildrar hur Youtubes algoritm suger in unga män i ett närmast beroende liknande förhållande till allt radikalare åsikter. Jag föll djupare och djupare, berättar New York Times artikelns överlevare. Jag kände samhörighet. Jag blev hjärntvättad. Volodarski lyfter som motsvarande exempel fram i den svenska kontexten Anton Lundin Pettersson, den unge man som 2015 utförde ett fruktansvärt terrordåd på en skola i Trollhättan. Och Pettersson, berättar Volodarski, fann sin politiska energi för att göra detta på Youtube. Syftet med båda texterna är att uppmåla dessa båda individers psykiska ohälsa och radikalisering som ett resultat av att Youtube är farligt och oförmöget att självständigt ta ansvar. Tesen är naturligtvis absurd på samma sätt som alla förväxlingar av fenomen och deras individuella konsekvenser är. De flesta uppskattar ett glas champagne. Let's have some champagne. För ett litet antal blir ett litet glas champagne en rutschbana till alkoholism. It's my only friend, and I was bloody too. Men få skulle på grund av detta argumentera för att champagne som helhet är ett oansvarigt vindistrikt som kallsinnigt profiterar på alkoholrelaterat våld. Betraktar man dessa båda texter i isolation framstår de okunniga och gammalmodigt moralpaniska, men artiklarna måste betraktas som pusselbitar i en större och koordinerad kampanj som de båda tidningarna under många år har drivit mot sociala medier. I en text från 2016 förklarar Volodarski sitt missnöje med mediemarknadens utveckling. Eftersom pengar som en gång fanns på en lokal marknad försvinner till techgiganter i Silicon Valley. Och det är här skon klämmer. För både New York Times och för Dagens Nyheter, det handlar om pengar. Volodarski tydliggjorde den 19 maj i år sin position med följande citat De två aktörer som på allvar stör och som inte betalar en krona för att producera journalistik är de amerikanska techbolagen Google och Facebook. I mediatidningen Resumé sammanfattar Volodarski det affärsmässiga utgångsläget. Vi hade, när jag började på DN, en annonsintäkt på 1,5 miljarder. 2018 hade vi en annonsintäkt på 450 miljoner totalt. Det konstaterades att vi inte kunde leva på digitala annonser. Där har vi behövt tänka om. 
Det finns goda anledningar för många företag att tänka om i ljuset av den våg av digitalisering som i grunden omstöper de västerländska samhällena. Det är dessutom fullt begripligt att man som ledare för ett stort medieföretag vill försvara sina affärsmässiga intressen. Det är däremot djupt klandervärt att DN och New York Times slutligen, när de väl tänker om, gör detta genom att driva på för legislativa ingrepp i den digitala yttrandefriheten. Syftet är att kringskära de digitala plattformarnas navigationsutrymme och återupprätta de publicistiska 1900-talsorganisationernas makthegemoni. För att kunna åstadkomma detta måste de digitala plattformarna utmålas som ett hot mot samhället i stort. Mediehusen uppnår genom denna demonisering två parallella och överlappande mål. 1. Man befäster den egna positionen som demokratiskt nödvändig och 2. Man skapar en välbehövd syndabock som döljer den egna produktens fallande samhällsrelevans. Ett uppenbart problem för att lyckas sälja in denna bild är att de digitala plattformarna inte själva är mediebolag utan tjänar sitt uppehälle på att tillhandahålla innehåll som andra skapar och frivilligt väljer att dela med sig av. Men man kan säga att de sociala digitala plattformarna utgör en form av kommunikativ infrastruktur snarare än att vara skapare av egen kommunikation. Detta vet naturligtvis mediehusen. Men eftersom man behöver befästa den egna maktpositionen måste de nya plattformarna inordnas i den etablerade medieordningens logik. Extra, extra, På grund av detta väljer man konsekvent att kommunicera om sociala medier och digitala plattformar som om de vore publicister och mediehus. Expressens chefredaktör Thomas Mattsson uppmanade våren 2018 exempelvis Google att ta sitt ansvar och anställa 200 redaktörer för att granska vilket innehåll man släpper igenom. Detta är maktmedialogik tillämpad på en indexeringstjänst. En högst medveten förväxling. Bonnier och Chibsted har båda investerat miljonbelopp i lobbyverksamhet för att stötta EUs nya copyright-direktiv där exempelvis den så kallade länkskatten utgör ett försök att klösa tillbaka en del av de förlorade annonsintäkterna. Som tack för att plattformarna driver trafik till tidningssidorna. Detta är maktmedial 1900-tals ekonomi. Den nya mediegrundlag som försökte genomdrivas våren 2018 innehöll skrivningar som institutionaliserade skillnader i offentlighetsprincipen mellan godkända journalister och civilbefolkningen. Detta är maktmedial lagstiftning. Slutligen anklagar man de digitala plattformarna otillbörligen för tillkortakommanden som huvudsakligen egentligen gäller mediehusen själva. Wolodarski skriver Vad vi tvärtom ser är att de mäktiga techplattformarna som toppstyrs från Silicon Valley är öppna för omfattande påverkanskampanjer. Faktum är att de sociala plattformarna toppstyrs betydligt mindre än vad Dagens Nyheter eller för den delen New York Times gör. Vem som helst kan publicera sig på Youtube eller på Facebook, men för att få en text publicerad i Dagens Nyheter krävs redaktionellt godkännande. Även detta utmålas som ett stort problem. New York Times skriver It has allowed them to bypass traditional gatekeepers and broadcast their views to mainstream audiences. Traditionella grindvakter. Ordvalet är talande. De traditionella grindvakter som förbegåtts är nämligen huvudsakligen just morgontidningarna och de vill med tilltagande vårdslöshet och desperation återta denna position. Wolodarski skrev 2018 Facebook är en av världens mest slutna och manipulativa maktinstitutioner. Den måste bli föremål för ett tufft ansvarsutkrävande. Och de som ska utkräva detta ansvar är med förutsägbar sannolikhet deras egna etablerade mediebolag i armkrok med utvalda lojala politiker. Det finns inget forskningsstöd för filterbubblor. Det finns inget som tyder på att sociala mediers algoritmer pådriver extremism. Det finns ingen innehållsmässig toppstyrning. Faktum är att rollerna i det närmaste helt är omvända. Den som säger sig vilja bekämpa filterbubblor tenderar att vilja vara din filterbubbla. De som tycker att opinionen påverkas i otillbörlig riktning vill själva påverka opinionen 
i en annan riktning. De som anser att digitala plattformar toppstyrs vill själva styra dem, men från en ändå högre politisk topp. Benägenheten att vilja styra och ta bort oönskat innehåll från internet är mycket, mycket farligare än det oönskade innehållet i sig själv. Mediebranschen står inför stora och bitvis smärtsamma omställningar. Det finns goda anledningar att kritiskt granska hur granskar man beter sig i detta läge. Och att inte låta deras allt högre rop på förbud, regleringar och lagstiftning stå oemotsagda. Annars riskerar vi inom kort att drabbas av nya och betydligt handfastare traditionella grindvakter. Tycker du att ett frodigt och vildvuxet medieutbud är föredrag framför ett kurerat och uppstyrt dito? Sprid, dela, prenumerera på min Youtube-kanal. Har du själv erfarenheter av hur etablerade medier försöker kontrollera vilket innehåll som ska få lov att finnas på internet? Dela i så fall gärna med dig i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Jag heter Henrik Jönsson och jag anser att Peter Wolodarski intar en extrem position i kommunikationsfrågan. Och jag vill ändå varken reglera, förbjuda eller deplattformera honom. För jag håller det fria ordet högre än mina egna åsikter. Tack för mig och tack för att du har tittat. Thank you.